আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতু সময় তো দর্শক শ্রোতা ভাই ও বোন আপনারা যে যেখান থেকে আমাদেরকে দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের বিশেষ লাইভে আর এই লাইভটি আমরা সদ্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনে যে পরামর্শ সভা হয়েছে ওলামায় গ্রামের সেই পরামর্শ বিষয়ে আমরা কথা বলবো এই লাইভে ইনশাআল্লাহ বিদিনিল্লাহ আমি কিছুক্ষণ আগে বাসায় এসে এসে গাগোসুল ধুয়ে তারপরে খাওয়া দাওয়া করলাম তারপরে আমরা লাইভে আসলাম আপনাদেরকে সর্বশেষ আপডেট জানানোর জন্য আপনাদেরকে শুরুতে জানিয়ে রাখি যে আজকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনে যে সভা হয়েছিল কাল কাল রাত প্রায় সাড়ে বারোটা কি একটার দিকে আমার কাছে ফোন আসে সেখানে ফোনে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয় যে দেশের শীর্ষস্থানীয় ওলামাইক্রাম থাকবেন এবং তাদের সকলের উপস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গতকালকে বলেছিলেন যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন যেন এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে অর্থাৎ মসজিদে আমরা জামাত চালু রাখব নাকি রাখব না কি করা উচিত বর্তমান পরিস্থিতিতে করোনা পরিস্থিতি ভয়াবহতার দিকে যাচ্ছে এ পর্যায়ে আমাদের কি করা উচিত ইসলাম শরী আর আলোকে ওলামাইক্রাম সেটাকে ডিসকাস করেছেন দীর্ঘ সময় ধরে সেই সাথে আমরা জানি একটি বেসরকারি স্যাটেলাইট চ্যানেলের একজন উপস্থাপিকা এবং একজন আলোচক করোনা ভাইরাসে মৃত ব্যক্তিদের লাশ পুড়িয়ে ফেলার প্রস্তাব তারা নিয়ে নিয়ে দিয়েছেন এবং সেটাকে তারা বিজ্ঞানসম্মত দাবি করেছেন তাদের সেই দাবিটা নিয়েও আজকে আলোচনা হয়েছে এবং সে বিষয়ে সরকার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সেটিও আমাদেরকে জানানো হয়েছে এবং সেটি লিখিতভাবে জানানো হয়েছে ইতিমধ্যে আমাদের কাছে যেই সিট দেওয়া হয়েছে সরকারি সিদ্ধান্তের সেটিও আমি ইনশাল্লাহ লাইভে আপনাদেরকে প্রদর্শন করব আল্লাহ চাহেন তো সুপ্রিয় দর্শক আমরা একটি একটি করে কথা বলবো আমি অনুগ্রহ করে আপনাদের কাছে আপনাদের কাছে আবেদন করবো যে অনুগ্রহ করে আপনারা শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং একটা কথা বলে রাখি যে আমরা সবাই কল্যাণকামী আমরা সবাই আল্লাহ সুমাতলার প্রতি বিশ্বাস রাখি আমরা সবাই পাঁচক্ত সালাত এবং জুমার গুরুত্বকে অনুধাবন করি পুরো বিষয়গুলোকে সামনে রেখে আমরা যার যার মতো করে মতামত দিয়েছি দিচ্ছি এবং একটা ভালো সিদ্ধান্তের কাছাকাছি আমরা এসে পৌঁছাইছি আলহামদুলিল্লাহ এক্ষেত্রে সমস্ত সিদ্ধান্তে যে কোনো সকল সিদ্ধান্তে আমরা সবাই একমত হবো এমনটি জরুরি নয় কিন্তু কারো সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে তাকে গালমন্দ করা বা যে কোনো ট্যাগ দেওয়া তিনি যেই হন না কেন কেউ চান যে মসজিদের জামাত অব্যাহত থাকুক তাহলে তাকে মূর্খ বা অর বা চীন অথবা মানে এই টাইপের কোনো গালিগালাজ করা অথবা কেউ বলছেন না জামাতের আয়োজনটা বন্ধ থাকুক আপাতত সীমিত সময়ের জন্য এরকম কথাবার্তা যদি কেউ বলেন তাহলে সেক্ষেত্রে তাকে তার ভিত্তিতে কারোর দালাল ট্যাগ দেওয়া অথবা আপনার মডারেট বলে গালি দেওয়া বা এই সমস্ত করা এগুলো কোনো মুসলমানের চরিত্র না আমরা তো সবাই আসলে আমাদের আল্লাহ সন্তুষ্টি চাই আমাদের তো সবাই জান্নাতে যেতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে এই চরিত্রটা আমাদেরকে পরিহার করতে হবে সব মহলকেই আল্লাহ তালা আমাদেরকে সে তফিক দান করুন প্রিয় দর্শক শুরুতে আমরা জানিয়ে রাখতে চাই যে আজকের যে পরামর্শ সভা হয়েছিল সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন কারা সেখানে উপস্থিত হয়েছেন অনেক ওলামায়করা আমি খুব তরিৎ বিরোধী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল হয়তো সে জন্য অনেক ব্যাপক উপস্থিতি সম্ভব হয়নি সেখানে উপস্থিত ছিলেন মার্কাজুদ দাওয়ার মুফতি আব্দুল মালিক এবং মিরপুর মসজিদুল আকবর কমপ্লেক্সের মুফতি দেলোয়ার এবং আপনার বেফাকুল মাদারিস এবং আপনার হায়াতুল উলিয়ার কো চেয়ারম্যান মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস হাফিজ আহমদুল্লাহ সেই সাথে জামে রহমানিয়ার হজরত মাওলানা মাহফুজুল হক মোহতামিম এবং আপনার বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের আলোচক এবং আপনার বোধ হয় একটি কামিল মাদ্রাসার ঢাকার একটি কামিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল বা শিক্ষক আমি পুরো জানি না দুঃখিত জনাব কফিল উদ্দিন সরকার তারপরে মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক অনেক সিনিয়র একজন আলিমি দিন আর সেই সাথে আরও অনেকেই তাদের সবার নাম আমরা বলতে পারছি না শুধু এ কয়েকজনের নাম বললাম এর বাইরে ইসলাম ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন কর্তা ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন আর জনাব আপনার ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং ইসলাম ফাউন্ডেশনের বর্তমান ডিজি মহোদয় উপস্থিত ছিলেন তার কক্ষেই পরামর্শ সভা হয়েছে এবং সভা থেকেই মাননীয় ধর্ম ধর্মমন্ত্রী মহোদয়ের সাথে এবং ক্যাবিনেট সচিবের সাথে যোগাযোগ হয়েছে শুরুতে আমাদেরকে স্পষ্ট করে ধর্ম মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সচিব মহোদয় বলে দিয়েছেন যে আপনারা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে আপনারা যে সিদ্ধান্ত পরামর্শ দিবেন সরকার সেটাই তামিল করার 
করবে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুরস্কার করে জানিয়ে দিয়েছেন যে মসজিদের বিষয়টি ওলামা একরাম সিদ্ধান্ত নেবেন ইসলাম ফাউন্ডেশন আয়োজন করবে তার ভিত্তিতে আপনাদের সাথে বসা আপনারা মন খুলে কথা বলুন শুরুতে এটা বলে দিয়েছেন এটা একটা ভালো দিক ছিল আলহামদুলিল্লাহ আজকে বৈঠকের তো এখানে নানা রকমের মত মতামত উঠে আসছে এবং অনেকে অনেক রকমের বক্তব্য দিয়েছেন আমরা অন্যদের ব্যক্তিগত বক্তব্যগুলোকে এখানে খুব বেশি কোট করতে যাব না আমার বক্তব্যের পালা যখন আসে তখন আমি কয়েকটা বিষয় তুলে ধরেছিলাম অর্থাৎ চিত্রটা আমরা অনেকে ইতিমধ্যে জেনেছি যে মালয়েশিয়াতে আপনার যত লোক আক্রান্ত হয়েছে তার ভিতরে প্রায় টু থার্ডেরও বেশি বরং তারও বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছে মূলত তবলিক জামাতের একটি এস্তেমা থেকে সেই এস্তেমার শুরুতে এবং মাঝামাঝি সময় কর্তৃপক্ষকে বারবার যখন বলা হয় যে এটি যদি অব্যাহত থাকে তাহলে এই ভাইরাসটি মাত্র দেখা দিয়েছে ছড়িয়ে পড়তে পারে কিন্তু খুব একটা কর্ণপাত করা হয়নি যার কারণে আল্লাহ মাফ করুন সেখান থেকে ভয়াবহ আকার ধারণ করে এবং যত লোক আক্রান্ত হয়েছে তাদের মধ্যে ওই ইস্তেমায় অংশগ্রহণকারীরা ছিলেন মূল এটা মালয়েশিয়ার সরকারের আপনার ওয়েবসাইটে তারা করোনা বিষয়ক একটা ইয়ে খুলেছেন তারা পেজ খুলেছেন সেখানে তারা দিয়েছেন আমি নিজে গতকালকে দেখেছি এবং মালয়েশিয়াতে অবস্থানটা তো আমাদের পিএইচডি গবেষক মাওনা ইউসুফ সুলতান ইসলামী অর্থনীতিবিদ তিনিও বিষয়টি আমাকে নিশ্চিত করেছেন এবং আমি তা সরকার ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখেছিও তো যাই হোক এ হলো মালয়েশিয়ার ভয়াবহতা এর বাইরে আমরা জানি ইংল্যান্ডে মুসলমানদের হার বা অনুপাত মুসলমানরা বোধ হয় ফোর পারসেন্ট গোটা ইংল্যান্ডে সেখানে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে মুসলমানদের হারটা হয় সেখানে পঁচিশ পার্সেন্ট তার মানে কি দাঁড়ালো মসজিদে ইংল্যান্ডের মানুষগুলো আলহামদুলিল্লাহ মসজিদ বইখে অনেক বেশি এবং বিভিন্ন সার্কেলের বিভিন্ন বলয়ের মসজিদ রয়েছে সেগুলো বেশ আলহামদুলিল্লাহ মানুষ সোচ্ছার থাকেন সেগুলোতে এই সমস্ত মসজিদগুলো সবার শেষে বন্ধ হয়েছিল তার আগে অনেক প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়েছিল আর গবেষকরা অনেকেই দাবি করছেন যে সেখান থেকে ব্যাপক হারে মুসলমানদের মধ্যে এটি ছড়িয়েছে এখানে একটা বিষয় এটাও উঠে আসছে যে বেশ অনেকগুলো ইতিহাসে আপনার গির্জার কোনো কোনো গির্জার এরকম চরম এবং ক্লান্তি লগ্নে মহামারীর সময় গির্জাগুলো খোলা থাকার ফলশ্রুতিতে সেখান থেকে যে ভয়াবহতা ছড়িয়েছে পরবর্তীতে সে জাতির পরবর্তী জেনারেশন তারা দলে দলে নাস্তিক্য গ্রহণ করেছে কারণ তারা মনে করেছে যে ধর্ম চর্চার কেন্দ্র সেখান থেকে ভুল ডিসিশান আসার কারণে আমাদের জাতীয় জীবনে ব্যাপক বিপর্যয় নেমে আসছে আমি কিন্তু সিদ্ধান্তের কথা বলছি না আমি কিন্তু বলছি যে আলোচনা সব দিক আলোচনা হয়েছে অ্যারাবিয়ান স্কলারদের বিষয়গুলো আলোচনা হয়েছে সৌদি আরবের বিষয়ে আমি নিজে বলেছি যে সৌদি আরবে সবচেয়েতে ভয়াবহ অবস্থা বিরাজ করার কথা ছিল কারণ সৌদি আরবে আমরা জানি যে যতজন সৌদি নাগরিক আছেন তার প্রায় সমপরিমাণ প্রায় এক কোটি সৌদি নাগরিক কম বেশি হতে পারে আবার এক কোটি হলো বহিরাগত এদের মধ্যে সাবকন্টেন্টের লোক অনেক বেশি যাদের বড় একটা অংশ অশিক্ষিত স্বল্প শিক্ষিত ব্যাচালার এরা ঘুরে বেড়ায় এবং সচেতন নন এর বাইরে আমরা জানি সৌদি আরবে মক্কা মদিনা রয়েছে মক্কা মদিনাতে সারা পৃথিবী থেকে মানুষ আসছেন এবং সারা পৃথিবী থেকে মানুষ আসার কারণে সেখানে সংক্রমণটা খুব দ্রুত আপনার এই রোগটা ইয়েটা ভাইরাসটা ছড়িয়ে পড়ার কথা যাই হোক সব মিলিয়ে সৌদি আরবের অবস্থা সবচেয়ে বেহাল হওয়ার কথা কিন্তু সৌদি গভর্নমেন্ট শুরুতেই প্রথম স্টেজে সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দিলেন একবারে শুরুর দিকে হারামাইন বন্ধ করে দিলেন এরপরে মসজিদগুলোতে প্রথম ধাপে তারা বললেন যে জামাত চলবে কিন্তু পাঁচ সাত মিনিটের জন্য ওপেন হবে অর্থাৎ শুধুমাত্র আজানের সাথে সাথে জামাত দাঁড়াবে জামাত শেষ মসজিদ ক্লোজ হয়ে যাবে এরপরে দ্বিতীয় ধাপে তারা এসে বললেন যে না পাঁচ শক্ত নামাজ বাসায় পড়বে পাঁচ শক্ত নামাজ মসজিদে হবে না শুধু জুমাটা হবে সেটাও দশ থেকে পনেরো মিনিটের ভিতরে জুমা শেষ হবে খোদ্বা সহ এটা হলো দ্বিতীয় ধাপ তৃতীয় ধাপে সৌদি গভর্নমেন্ট যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা হলো যে আপনার জুমার পরিবর্তে আমরা বাসা বাড়িতে জোহর পড়বো আর পাঁচক্ত সালাদগুলো আমরা যার যার মতো করে বাসায় পড়বো জামাতের সাথে যতটুকু সম্ভব কুলায় এটা হলো সৌদি গভর্নমেন্টের ডিসিশান সৌদি গভর্নমেন্টের ডিসিশান সৌদি ওলামা একরাম এর যৌথ উদ্যোগে নেওয়া হয়েছে এবং ওলামা একরামের মধ্যে আপনার সর্বোচ্চ নবপরিষদের ফতোয়া রয়েছে আমরা জানি এবং সৌদি আরবের একই সিদ্ধান্ত কাতারের মতো দেশ সৌদি আরবের বিপরীত মেরুতে যারা রাজনৈতিকভাবে অবস্থান করছেন তারাও কিন্তু একই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অর্থাৎ এখানে কেউ বিষয়টাকে সৌদিয়াইজেশন করার কোনো সুযোগ নেই কারণ কাতারের মতো সৌদির সম্পূর্ণ গুরুতর বিরোধী বর্তমান প্রেক্ষাপটে অন্তত এরকম একটি দেশও একই ডিসিশন নিয়েছে এবং মিডিল ইস্টের অন্য দেশগুলো নিয়েছে যার কারণে দেখছি মিডিল ইস্টে কিন্তু করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতা পৃথিবীর ইউরোপসহ অন্যান্য দেশগুলোর তুলনায় অনেক ভালো অবস্থানে আছে আলহামদুলিল্লাহ 
তারা খুব হার্ড লাইনে আছে গতকাল থেকে সৌদি আরবে কারফিউ জারি করা হয়েছে বাসার বাইরে সন্ধ্যা সাতটা থেকে নিয়ে সকাল পর্যন্ত কাউকে দেখা হলেই দশ হাজার রিয়াল জরিমানা করা হচ্ছে ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে যাই হোক পুরো বিষয়গুলোকে সামনে রাখার পরে ও বিশ্বের বিভিন্ন স্কলারদের যে সমস্ত ফতোয়া রয়েছে সেগুলোকে তুলে আনা হলো দারুল দেওয়বন্দের যে ফতোয়া রয়েছে সেই ফতোয়া পড়ে শোনানো হলো এখানে একটু বলে রাখি দারুল দেওয়বন্দের ফতোয়া ছিল এরকম যে সেই ফতোয়াতে তারা বলেছেন যে যে সমস্ত এলাকা লকডাউন করে দেওয়া হয়েছে সে সমস্ত এলাকাতে তো মানুষের জন্য মসজিদে আসার সুযোগই নেই আসবেই না মসজিদে তবে যারা থাকবেন মোয়াজেন তারা মসজিদে আজানে কামত দিয়ে মসজিদের আনুষ্ঠানিকতা তারা চালু রাখবেন দুই চারজন যারা থাকবেন তারা আর বাইরের লোকজন মসজিদে যাবেন না আর যে সমস্ত এলাকায় কারফিউ বা লকডাউন করা হয়নি কিন্তু কঠিন অবস্থা বিরাজ করছে স্পষ্টভাবে দারুল দেওয়ানদের ফতোয়াতে সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে আপনার সে সমস্ত এলাকাগুলোতে আমরা যাতে করে আপনার মসজিদের আনুষ্ঠানিকতা একেবারে বন্ধ হয়ে না যায় সেজন্য মসজিদে যারা আছেন তারা মোয়াজেন ইমাম খাদেম তারা মসজিদে জামাতের অ্যারেঞ্জ করবেন আজান নিয়মিত প্রচারিত হবে তারা দু চারজন জামাতের অ্যারেঞ্জ করবেন আপনার জামাতটা চালু থাকবে কিন্তু বাহিরের থেকে কেউ আসবে না সবাই যার যার বাসায় সালা তাদের করবেন এটাই উত্তম এটা পরামর্শ দেওয়া হয়েছে আমার হাতে তারুণ দেওয়ান ফতোয়া রয়েছে আমি ফতোয়াটা প্রদর্শন করছি এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি জানি না ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে কি না এখানে দারুণ দেওয়ানদের সেই সিল মহর মারা ফতোয়া রয়েছে এবং দুই পৃষ্ঠাব্যাপী এই ফতোয়াতে অপর পৃষ্ঠায় মাওনা খালেদ সাইফুল্লা রহমানি মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের একজন বড় নেতা পাকিস্তান ইন্ডিয়ার তার ফতোয়া রয়েছে এখানে আমি যদি একটু পড়ে শুনাই অনেক লম্বা চোড়া কথা এখানে এটাও বলা হয়েছে যে প্রত্যেক মুসলমানকে মনে রাখতে হবে যে এই ভাইরাস নিজে নিজের সংক্রমিত হওয়ার কোনো ক্ষমতা নাই আল্লাহ সুমাত আল্লাহ ফাইসালা না হলে সেখানে সে কথা এখানে বলা হচ্ছে সেই সাথে বলা হচ্ছে আওর চন্দ আহলে মহল্লা মসজিদ মেয়ে পাঁচ ওয়াক্ত আজানকে সাথ নামাজ বা জামাত আদা করে আর দিগার আহলে মহল্লা আপনি আপনি ঘরও মে নামাজ আদা করে আর যাহা এসি সুরত হাল না হো ওহা লোগো কো চাহিয়ে কে জরুরত আর উজু সে ফারেগ হো কর যেখানে করোনা ভাইরাসের ভয়াবতা বিরাজ করে না সেখানে বলছেন যে তারা উজু ইত্যাদি বাসাতে করে এসে সুন্নত বাসা থেকে পড়ে এসে তারা জামাতের সাথে মতো সালা যাতে করবে যেখানে ভয়াবহতা বিরাজ করে না আর যেখানে করোনা ভাইরাস ইতিমধ্যে মানে বিস্তার লাভ করা শুরু করেছে এবং ভয়াবতার দিকে যেতে পারে এরকম একটা সংখ্যা তৈরি হচ্ছে সেই জায়গার ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে সেখানে আপনার বলা হচ্ছে যে এই সে মকামাত পর জিম্মেদারান মসজিদ কো চাহিয়ে কে মসাজিদ কো গায়ের আবাদ জামাত নামাজ সে মাহরুম হোনে সে বাঁচানে কে লিয়ে কুই এসি হেকমত আমলি এখতিয়ার করে জিসে কানুন কি পাবদারি ভি হো সকতা হে হো সকে আর মসাজিদ ভি আবাদ রে আর ইসকো হল ইয়ে সমাজ মে আতা হে কে ইসকা হল ইয়ে সমাজ মে আতা হে কে জিন মকামাত পর ভিড় ভাড় সে সখতি কে সাথ মানা কিয়া যা রহা হে ওহা ইমাম মোয়াজন আর চন্দ আহলে মহল্লা মসজিদ মে পাঁচ ওয়াক্ত আজান কে সাথ নামাজ বাজামাত আদা করে আর দিগের আহলে মহল্লা আপনি ঘরে নামাজ আদা করে প্রিয় দর্শক আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন উর্দুতে লেখা এই ফতোয়া দারুল দেওয়ান দিয়েছে সেখানে বলা হচ্ছে যে যেখানে ভিড় ভিড় ইত্যাদিকে অ্যাভয়েড করার জন্য বলা হচ্ছে সরকার তরফ থেকে স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে সেই সমস্ত এলাকাতে মোয়াজেন ইমাম এবং স্টাফরা মসজিদের একেবারে নিকটবর্তী নিরাপদ আছেন মনে হয় এরকম কয়েকজনকে তারা জামাতটা চালু রাখবেন যাতে মসজিদের জামাতটা বন্ধ হয়ে না যায় কিন্তু সেই সাথে অন্য মুসলিমরা মসজিদে আসবেন না তারা যার যার বাসায় সালা তাদের করবে এগুলো দারুণ দেওয়ানদের ফতোয়া তাহলে আমরা সারা বিশ্বের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছি দারুণ দেওয়ানদের ফতোয়া পর্যালোচনা করেছি বিশ্ব পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছি ইংল্যান্ডে দেরিতে মসজিদ বন্ধ করার মাসুল কি দিতে হচ্ছে সেটা আমরা পর্যালোচনা করেছি মসজিদে জামাতের সময় আমরা হাত ফ্লোরে রাখতে হচ্ছে নাক ফ্লোরে রাখতে হচ্ছে এবং সেখানে যতই পরিষ্কার করা হোক মানুষ হাঁটাচলা করছে এবং একজন সেজদা করছে আরেকজন সেখানে একটু পরেই করছে এবং ফজর এক ফরজ এক জায়গায় পড়ছে সুন্নত আর জায়গায় পড়ছে যদিও ফাউন্ডেশন থেকে আগে বলা হয়েছে বাসা থেকে উজু করে আসার জন্য বাসা থেকে সুন্নত পরে আসার জন্য কিন্তু সেটাও পরিপূর্ণভাবে খুব একটা যে তামিল করা হয়েছে তা নয় মানুষকে পরিপূর্ণভাবে কন্ট্রোল করা যায় নাই এরকম একটা পরিস্থিতি টোটাল পরিস্থিতিকে পর্যালোচনা করার পর আমরা সেই সাথে রসুল করিম সাল্লাহামের হাদিস পর্যালোচনা হয়েছে আমরা জানি যে ঠান্ডার কারণে সৈবুখারি ছয়শো ছেষট্টি নম্বর হাদিসে আসছে আব্দুল ইবন আমর রাজ আলহুর একই কিতাবে আব্দুল ইবন আব্বাস রাজ আল্লাহ থেকে এবং সৈ মুসলিম হাদিস বর্ণিত হয়েছে যে একটু ঠান্ডা পড়ছিল বেশি পরিমাণে 
এবং বৃষ্টি হয়তো ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল মুসলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল এরকম পরিস্থিতিতে এই দুইজন সাহাবি তারা আজানের মধ্যে অথবা আজানের শেষে মানুষকে নির্দেশ করেছেন আল্লাহ সল্লাফি রেহালিকম তোমরা যার যার বাসা বাড়িতে নামাজ পড়ো তাহলে আমি আমার বক্তব্যে বলেছি যে বৃষ্টির উপেক্ষা করে তারা যদি নামাজে আসতেন অথবা আপনার ঠান্ডা উপেক্ষা করে মুসলিমরা যদি জামাতে আসতেন তাহলে কি হতে পারত মানে ক্ষতির সংখ্যা ছিল কিন্তু সেখানে মৃত্যুর মানে ভয়টা খুব কম ছিল তারপরেও সাহাবিরা বাসায় সালা তাদের করতে বলেছেন মসজিদে আসার জন্য আহ্বান করেননি আজ করোনা ভাইরাসের যে ভয়াবহতা এটা সারা পৃথিবীতে পৃথিবীর ইতিহাসে বিরলতম ঘটনা এটা আপনার এমন না যে একটা অসুস্থতা হবে আবার সুস্থ হবে এরকম না আমরা জানি করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতা দিন দিন মানে বেড়ে চলেছে এটাতে মৃত্যুর হার আগে টু পারসেন্ট ছিল এরপরে হতে হতে গতকালকে পর্যন্ত তেরো পারসেন্ট ছিল আজকের ইয়ে হলো চোদ্দ পারসেন্ট মৃত্যুর হার অর্থাৎ শতকরা ছিয়াশি জন সুস্থ হচ্ছেন আর চোদ্দ জন মারা যাচ্ছেন এবং এ হারটা আমাদের বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে বলে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন কারণ আমাদের দেশে সেরকম ইকুইপমেন্ট নাই সব মিলিয়ে তিনশো আইসিইউ আছে আমাদের দেশে আল্লাহ না করুক এই ভয়াবহতা শুরু হলে অলরেডি তো চল্লিশ পঞ্চাশ জন রোগী হয়েই যাচ্ছে তাহলে সেক্ষেত্রে কয়েক হাজার বা হাজার হাজার রোগীকে এই আইসিইউ সাপোর্ট হয়তো দেওয়া লাগতে পারে সেই সাপোর্ট দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের দেশে নাই তাহলে পরিণতি কী হতে পারে সেটা আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারছি আল্লাহ মাফ করুন রসুল করিম সাল্লা সাল্লামের যুগে তিনি নিজে এবং তার সাহাবিরা যদি একটু বৃষ্টি হয়েছে একটু বলতে ভালোই হলো মনে করলাম কিন্তু বৃষ্টিতে তো বন্যায় সব তুলিয়ে যায়নি হাদিস থেকে এরকম বোঝা যায় না কিন্তু বৃষ্টি হয়েছে একটু ভারী বৃষ্টিতে বোঝা আছে সে বৃষ্টি উপেক্ষা করে আসলে কি হতো তাদের হয়তো কষ্ট হতো সেখানে যদি জামাতে না এসে বাসায় সালা তাদের করতে বলা হয় তো আজকে করোনা ভাইরাসের সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা মসজিদ থেকে অনেক বেশি ইতিমধ্যে ঢাকালিয়ার যে অধ্যক্ষ বা শিক্ষক যিনি মারা গেছেন আল্লাহ তালা তাকে জানাত খুলতে তসিব করুক তিনি মসজিদ থেকেই সংক্রমিত হয়েছেন এটি প্রায় নিশ্চিত কারণ হলো টোলার বাগের সে মসজিদে একজন প্রবাসী এসছেন এবং সেখান থেকে আরও মানুষ সংক্রমিত হয়েছে তাহলে প্রিয় দর্শক আমাদের দেশে মালয়েশিয়াতে ইংল্যান্ডে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে আমরা পর্যালোচনা করে দেখছি যে মসজিদ থেকে সংক্রমণের ভয়াবহতা অনেক বেশি থাকে যেহেতু সেজদায় আমাদের কিয়ে করতে হয় আমরা এখানে একটা কথা বারবার বলেছি যদি এই সময় একটা ভুল ডিসিশান আমরা নেই তাহলে সেক্ষেত্রে যুগ যুগ ধরে এদেশে ওলামা একরাম এবং দিনদার মানুষদেরকে ব্লেম করে আসবে এদেশের সাধারণ মুসলমানরা বা নিরীহ মানুষেরা সাধারণ মানুষেরা এবং আল্লাহ না করুন এখান থেকে একটা নাস্তিক প্রজন্ম তৈরি হওয়ারও আশঙ্কা বা ভয় রয়েছে আল্লাহ না করুন যদি মসজিদ থেকে কারণ গবেষণাতে এগুলো উঠে আসবে যে মসজিদ থেকে সংক্রমণের হার কি পরিমাণ যারা সংক্রমিত হচ্ছে তারা মসজিদে যাতায়াত করতো কি না হিস্ট্রিগুলো তো খুব সহজেই উঠে আসছে আসবে অতএব আমরা যদি আল্লাহ না করুন একটা ভয়াবহতা সৃষ্টির জন্য মসজিদকে গণহারে আমরা ওপেন রাখি তাহলে সেক্ষেত্রে তার জন্য এরকম একটা আপনার ব্লেমে করার মতো জায়গা তৈরি হতে পারে আল্লাহ না করুন ভবিষ্যতে সেই জায়গা থেকে ওলামা একরাম সবগুলো দিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে মসজিদ কখনো বন্ধ হবে না মসজিদ বন্ধ হওয়ার জিনিস নয় কেন বন্ধ হবে আমাকে ডিবিসি নিউজ এবং আপনার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজের সাংবাদিকরা জিজ্ঞাসা করেছেন যে মসজিদ বন্ধ হলে সমস্যাটা কোথায় আমি বললাম যে একটা স্কুল একটা সরকারি প্রতিষ্ঠান কোনো একটা স্থাপনা বন্ধ হচ্ছে বন্ধ হওয়ার মানে তো এটা নয় যে সেখানে কোনো দারোয়ানও থাকবে না সেখানে কোনো প্রহরীও থাকবে না মসজিদের বন্ধ হবে না এর মানে হলো যে এখানে স্টাফ যারা আছেন তারা থাকবেন এবং এখান থেকে আজান প্রচলিত হইতে হবে তার মানুষ আজান শুনবে অর্থাৎ মসজিদ বন্ধ হবে না মসজিদ বন্ধ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই মসজিদ ওপেন থাকবে তবে মসজিদে জামাতে উপস্থিতিটা সীমিত করে আস আনা হবে এবং সীমিত করে আনার প্রয়োজনে বলা হয়েছে যে আপনার সেখানে আপনার জামাতে সালাদ আয় আদায় হবে কিন্তু সেখানে ইমাম মোয়াজেন সহ স্টাফরা জামাতে আয়োজন করবেন একান্ত মসজিদের নিকটবর্তী যারা আছেন ধারে কাছে যারা আছেন সে সমস্ত লোকেরা মসজিদে সালাতের অ্যারেঞ্জটা করবেন এর বাইরে যে সমস্ত লোকেরা মসজিদে থেকে মসজিদের স্টাফ নন একদম মসজিদের নিকটবর্তী নন এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়নি তারা যার যার বাসা বাড়িতে জামাতে সালাত আদায় করবেন এমনকি জুমার নামাজের ক্ষেত্রে একই নির্দেশ একই পরামর্শ থাকবে যে জুমার নামাজও সবাই বা যার যার বাসা বাড়িতে জোহর আদায় করবেন কিন্তু মসজিদে জামাজ জামাত হবে আজান হবে ঠিকই হবে কিন্তু সেখানে সীমিত পরিসরে থাকার জন্য বলা হচ্ছে অন্যদেরকে মসজিদে না আসতে অনুরোধ করা হচ্ছে এবং যার যার জায়গায় বাসায় সালাত আদায় করতে বলা হচ্ছে এর ফলে সোয়াবের কোনো কমতি হবে না যেহেতু এটা বিশেষ ওজোর কারণে আমরা আসতে পারছি না প্রিয়দর্শক এটা হলো মোটামুটি ডিসিশান এখানে যেটা নোট আকারে আমরা ফেসবুকে দেখতে পাচ্ছি অনেকে আমি ডিজি মহেদের সাথে
আমাদের সিদ্ধান্ত যেটা হয়েছে এই নোটের মধ্যে কিছু কৌশলগত কারণে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে অর্থাৎ যে ডিসিশনটা ইসলাম ফাউন্ডেশনের প্যাডে লেখা হয়েছে সেখানে লেখা হয়েছে যে মসজিদে জামাত হবে সীমিত আকারে আর সেখানে উপস্থিতিটা কন্ট্রোল সেখানে উপস্থিত হবেন যারা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত নিশ্চিতভাবে তারা তো আমরা কে সুরক্ষিত কে সুরক্ষিত না এটা কিন্তু বোঝার কোনো উপায় নাই কারণ যে পরিস্থিতি আল্লাহ মাফ করুন যে কেউ আমরা এরক বহনকারী হতে পারি আর সেই জন্যই আমাদেরকে এই শব্দের মধ্যেই ইঙ্গিত রয়েছে আমরা যেন মসজিদে উপস্থিত হওয়াতে বিরত থাকি যারা সুরক্ষিত বলে নিশ্চিত নই আর মসজিদ স্টাফ যারা আছে তারা সেখানে থাকবেন তা এটা তাদের জন্য কোয়ারেন্টাইন বলতে পারেন আশপাশের একান্ত নিকটবর্তী যারা আছেন এক দুজন স্টাফদের সহযোগী হিসাবে আশেপাশের তারা থাকবেন আমরা আরও সহজ করে বলতে পারি মক্কা মদিনা এখন বর্তমানে যেভাবে জামাত চলছে একইভাবে জামাত আমাদের দেশেও চলবে জামাত বন্ধ হবে না মসজিদ বন্ধ হবে না তবে আমরা সাময়িক সময়ের জন্য বাসাবাড়িতে সালা তাদের করব এ হলো মোটামুটি ডিসিশন তবে হ্যাঁ যে সিদ্ধান্তটা লিখিতভাবে আসছে এটা এভাবে লেখা হয়নি আমি মাঝে ওয়াশরুমে গেছিলাম এসে দেখি যে এসে অবশ্য আমি দেখিনি সিগনেচার করার পরে উঠে আসার পরে আমি হাতে পাওয়ার পরে দেখি যে সেখানে ওই মসজিদে ইমাম মোয়াজেনরা শুধু সীমিত পরিসরে জামাতের আঞ্জাম দিবেন শুধু চালু রাখার জন্য আর সবাই বাকি বাসা বাসা সালাত আদায় করবেন নামাজ পড়বেন এই বিষয়টা লেখা হয়েছিল প্রথম ড্রাফটে পরে আমি ওয়াশরুমে যাওয়ার পরে দেখি যে এটা পরিবর্তিত হয়েছে কিন্তু সিদ্ধান্ত সেটাই শব্দ পরিবর্তন করা হয়েছে শুধুমাত্র মানুষ যাতে ভুল বার্তা না নেয় এবং মসজিদের বিদ্বেষী ইসলামের বিদ্বেষী যারা আছে তারা যেন এখান থেকে কোনো চান্স নিতে না পারে তারা অনেকে আছে মসজিদদের মসজিদ তারা চায় না মসজিদ খোলা থাকুক তারা চায় না তারা মসজিদদের আয়োজনকে পছন্দ করে না বিদ্বেষ রাখে মুসলমানদের প্রতি তারা যাতে কোনো প্রকার চান্স নিতে পারে না পারে সেজন্য এভাবে বলা হয়েছে যে যারা সুরক্ষিত বা নিশ্চিত তারা মসজিদে আসবেন আমরা কেউই সুরক্ষিত কি না এটা নিশ্চিত নই অথবা আমরা মসজিদে যাবো না বাসাবাড়িতে সালাত আদায় করবো আর আমি আমার বিষয়টি ব্যক্তিগতভাবে বলছি আমি গত জুমার পর থেকে বাসায় আমার নামাজ পড়তেছি ছোটোখাটো কোনো প্রোগ্রামে যাচ্ছি কিন্তু মসজিদে যাচ্ছি না কারণ মসজিদে আমি গেলে সেখানে বড় গ্যাদারিং হচ্ছে আর সবচেয়ে বড় কথা হলো মসজিদে গ্যাদারিং হচ্ছে দু চারশো পাঁচশো মানুষের গ্যাদারিং আমি গত এক সপ্তাহ ধরে এরকম কোনো গ্যাদারিং পাঁচশো মানুষ তো কথা পঞ্চাশ জনের কোনো গ্যাদারিং আমি যাচ্ছি না তো সব ধরনের গ্যাদারিং থেকেও বেঁচে থাকছি মসজিদেও আমরা সালাত আদায় করছি অনেকে প্রশ্ন করেছেন যে অন্য অন্য পাবলিক প্লেসগুলো খোলা রেখে মসজিদে এভাবে আপনার সালাতের বিষয়টাকে সীমিত করার কি যুক্তি থাকতে পারে এখানে দুটি কথা বলতে হয় এক নম্বর হলো যে আমাদের অনেক ভাইরা তারা অপরিণাম দর্শিতার কারণে যেখানে সেখানে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছেন বা ভিড় করছেন তাদের এই ভুল কাজটি তো আমাদের কাছে রেফারেন্স হিসাবে আসতে পারে না আমরা মসজিদ তো আদর্শ হবে মসজিদকে অন্যরা ফলো করবে আমরা অন্যদেরকে ফলো করবো না এটা হলো একটি বিষয় আর দ্বিতীয়ত হলো যে ইতিমধ্যে আমরা জানি যে আমাদের ধর্ম মন্ত্রণালয় সচিব মহোদয় নিশ্চিত করেছেন যে আর্মি নামসে আর্মির কাজ থাকবে মৌলিকভাবে প্রশাসনকে সহায়তা করা অন্তত পাবলিক গ্যাদারিং যেগুলো হচ্ছে রাস্তাঘাটে বা বাজার আমরা দেখতে পাচ্ছি এগুলো যাতে কমই আনা যায় সেজন্যই কিন্তু তারা চেষ্টা করছেন অতএব আপনার বাহিরের অন্য অন্য গ্যাদারিংগুলো এখনও ওপেন আছে বা চালু আছে এটাকে আমরা যুক্তি হিসাবে দাঁড় করানোর খুব কোনো সুযোগ অন্তত নাই যাই হোক এর পাশাপাশি ইয়ের আপনার মৃত ব্যক্তির সৎকারের বিষয় বা দাফনের বিষয়ে আমরা জানি একাত্তর টিভির উপস্থাপিকা এবং একজন আলোচক শ্যামল দত্ত বদলকের নাম তারা যে কথা বলেছেন আগুনে পুড়িয়ে ফেলার যে প্রস্তাব দিয়েছেন সেটাকে মানে আমরা তীব্রভাবে ঘৃণা প্রকাশ করেছি আজকের সভায় সেখানে আমাদেরকে একটা গণপ্রজন্তি বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে একটা সিদ্ধান্ত যার অনুলিপি অনুলিপি আই ডিসিআরএ তারপরে ডিজিএইচএস আপনার বাংলাদেশ তারপরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং আপনার ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন সহ তিন জায়গায় এটা পাঠানো হয়েছে আমি প্রদর্শন করছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হয়তো এখানে লেখা আছে করোনা কোভিড নাইন্টিন রোগে মৃত ব্যক্তিদের মৃতদেহ নিরাপদভাবে দাপন সৎকার ব্যবস্থাপনার নির্দেশনা বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিজিওর এখানে স্পষ্টভাবে অনেকগুলো বিষয় লেখা আছে যেগুলো আমাদেরকে মাননীয় সচিব মহোদয় তিনি সরি আপনার ডিজি মহোদয় তিনি পড়ে শুনিয়েছেন সেখানে স্পষ্ট করে লেখা আছে যে আপনার যারা মৃত্যুবরণ করবেন 
তাদের পরিবার যেভাবে চাইবে সেভাবে দাফন করা হবে এবং পরিবারের মতামতকে এখানে মূল্যায়ন করা হবে গোসল দেওয়ার বিষয়টি তারা বলছেন যে গোসল দেওয়াটা আপনার স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষজ্ঞরা পণ্ডিতরা বলছেন যে গোসল দেওয়াটা সম্ভব নয় গোসল দিতে গেলে ভাইরাসটি ভয়াবহ রূপে ছড়িয়ে পড়বে আর একজন ব্যক্তি যখন এই রোগে আক্রান্ত হন বিশেষ মৃত্যুবরণ করেন তার আগ পর্যন্ত তার শরীরে লক্ষ লক্ষ ভাইরাসের সৃষ্টি হয় এগুলো ভয়াবহ রূপে ছড়িয়ে পড়ে যেন মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যত দ্রুত সম্ভব কবরস্থ করা হয় তার কোনো নিকটাত্মীয় দূর থেকে আসবেন তার জন্য অপেক্ষা করা হবে না এবং সেই সাথে তাকে খুব দ্রুত দাবন করা হবে আর গোসলের বিষয়টি যেহেতু সম্ভব নয় পানি আমরা অনেকে পরামর্শ দিয়েছিলাম যে সেখানে স্প্রে করে তাকে গোসল করানো যায় কিনা তারা বললেন যে স্প্রে করে গোসল করালে ছড়ানোর সম্ভাবনা আরও বেশি থাকে এক আর দ্বিতীয়ত এই সুযোগটা আমরা দেশের কয় জায়গায় দিতে পারবো আল্লাহ না করুক করোনা ভাইরাস যদি ভয়াবহতা আকার ধারণ করে এবং অনেক জায়গাতে লাশ পড়তে থাকে তাহলে সেই লাশগুলোকে বহন করে ফর এক্সাম্পল ঢাকা এক জায়গাতে এই সুবিধা আছে যে নিরাপদে গোসল করানোর ব্যবস্থা আছে কারণ এখানে একটা নিরাপদ জায়গা লাগবে এবং গোসলের জন্য আপনার স্প্রে করতে হবে লোক লাগবে এবং পানিগুলো আবার যাতে এই ভাইরাসকে বহন করে অন্যদের ক্ষতির কারণ না হয় সেটার ব্যবস্থা নিতে হবে তো এই আঞ্জাম তো দেশের সমস্ত জেলা শহরে বিভাগীয় শহরে ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গাতে নাই এবং করাও প্রায় কঠিন তো যার কারণে এটা সম্ভব না এবং এটা করতে গেলে আরও ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে এই কারণে ডিজি মহোদয় তিনি এই কাগজ পড়ে শুনিয়েছেন যে সেখানে বলা আছে তেমন করানো কারণ মিশরের আলাজার ইউনিভার্সিটি দারুল ইফতা আল মাসরিয়া সহ আপনার পৃথিবীর অনেক ওলামা একরামের ফতো ইতিমধ্যে রয়েছে তেমন করে বিদায় দেওয়ার বিষয় যাই হোক এই বিষয় অবশ্য আরও আলাপ হয়েছে যেটা আমি শুনি নাই আমি ওই টাইমটাতে ওয়াশরুমে গিয়েছিলাম কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হলো জানাজা হবে এবং তাদেরকে ইসলামী নিয়ম অনুযায়ী যারা মুসলমান তাদের ইসলামী নিয়ম অনুযায়ী দাফন করা হবে এই বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে কাফনের কাপড় পরানো হবে এবং কাপড় কাপড় পরিয়ে সাথে সাথে তাদেরকে একটা প্যাকেটের ভিতরে প্রবেশ করানো হবে যাতে করে কোনোভাবে ইনটেক প্রকার করে ফেলা হবে যাতে করে কোনোভাবে তার ভাইরাসটি আর ছড়াতে না পারে যাই হোক এই বিষয়ে তারা নিশ্চিত করেছেন তার মানে কাফন তাফনের বিষয়ে একাত্তর টিভির ফারজানা সহ যারা শ্যামল দত্ত সহ যারা একটা মুসলমানদের কষ্ট ট্রের মতো একটি কথা বলেছে এবং তারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সৎকারের নামে মূলত অবৈজ্ঞানিক একটা দাবি তুলেছেন তাদের সেই দাবির মানে খণ্ডন হয়েছে এর মাধ্যমে সরকার তাদের সেই দাবিকে আমলে নেয়নি বরং এর বিপরীতে সরকার ইতিমধ্যে নির্দেশনা জারি করেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আইডিসিআর এবং বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে সরকার অনুলিপি পাঠিয়েছে এবং অনুলিপির কপি আমাদেরকে দিয়েছে যেটা আমি মাত্রই আপনাদেরকে প্রদর্শন করলাম তো এর মাধ্যমে সরকার তরফ থেকে আমাদেরকে নিশ্চিত করা হলো যে এটা করা হবে না যেটা আমরা আশঙ্কা করছি অর্থাৎ পুড়িয়ে ফেলা লাশের তো প্রিয় দর্শক এ হলো মোটামুটি আমার কাছে আপডেট মসজিদগুলোতে আমরা উপস্থিত না হয়ে বাসা বাড়িতে সালাত আদায় যদি করি আমাদের অনেক ভাইরা বন্ধুরা আমি জানি এই সমস্ত কথা শুনে গালমন্দ করবেন অনেকে সমালোচনা করবেন অনেকে এটাকে বাজেভাবে দেখবেন কিন্তু আসলে আল্লাহ সুমাত আমাদেরকে রহম করুক ওলামা একরাম সার্বিক দিক বিবেচনা করি তারপর সিদ্ধান্ত নেন আর এটা শুধু বাংলাদেশ নয় সারা পৃথিবীর সমস্ত দেশেই ওলামা একরাম প্রায় একই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দারুণ দেওয়ান্দ একবারে স্পষ্ট করেই বলেছেন যে যে সমস্ত এলাকাতে আপনার ভিড় ভাড়টা না করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে বা কড়াকড়ি করা হচ্ছে সে মানে ইয়ে নাই কারফিউ নাই কিন্তু ভিড় ভাড়টা না করার জন্য কড়াকড়ি করা হচ্ছে প্রশাসন তরফ থেকে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন সে সমস্ত জায়গায় মসজিদ ইমাম মহাজনরা শুধু জমাতের আয়োজনটা করবেন স্টাফ আয়োজনটা করবেন আর মুসলিরা সাধারণত বাসায় নামাজ পড়বেন তো এই নির্দেশনা কিন্তু দারুণ দেওয়ান করেছে এবং একই নির্দেশ আরাবিয়ান স্কলাররা আপনার মিডিয়েস্টে ওলামা একরাম করেছেন সৈদ আবুল আকরামরা করেছেন অতএব এগুলো আমাদের খেয়াল করতে হবে সেই সাথে আরও দুটি বিষয় উঠে আসে একটা হলো সরকারের তরফ থেকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে যে সমস্ত সতর্কতামূলক ইয়েগুলো অবলম্বন করতে বলা হয়েছে সেগুলোর জন্য সবাই অবলম্বন করেন সেগুলোর জন্য সবাই খেয়াল করেন সেই সাথে আরও বলা হয়েছে যে সবাই যেন ইস্তেফার করেন সবাই যেন আল্লাহর দিকে রুজু হন ওন আব্দুল কুদ্দুস সাহেব বলেছেন যে দেশের টেলিভিশন রেডিওগুলোতে এখনও পর্যন্ত অশ্লীলতার প্রচার হচ্ছে যেখানে ইটালির প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত আপনার বলেছেন যে আসমানে ফাইসাল আসমানে আমরা ব্যর্থ সেখানে আমাদের বাংলাদেশের মতো এরকম গরিব অভাবী অসহায় বা জনবহুল দেশের মানুষ হয়ে আমরা কিভাবে এখনও পর্যন্ত আমাদের মিডিয়াগুলোতে অবলীলায় আজে বাজে প্রোগ্রামগুলো চলছে তো মাননীয় ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে আসলে ইতিমধ্যে আপনার আপনারা দেখেছেন স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলো স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোতে জাতীয় বিনোদনমূলক প্রোগ্রামগুলো কমিয়ে আনা হচ্ছে এবং মুজিব শতবার্ষিকী প্রোগ্রামগুলো স্টপ করা হয়েছে এমনকি আপনার ছাব্বিশে
আপনার শুধুমাত্র মৃত্যু ভয় নিয়ে চিন্তা করছি আমাদের চিন্তা করা উচিত মৃত্যুর পর আল্লাহর সামনে আমরা কিনে দাঁড়াবো সবাইকে মরতে হবে আর আল্লাহর তাকদিরের ফায়সালা বাইরে কিছুই হবে না বিধায় আমরা যেন আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ি আল্লাহর দিকে ধাবিত হই সারা দেশের জন্য আমরা ইস্তেফার এবং তবা করি আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়া ছাড়া এই সমস্যার সমাধানের কোনো ওয়ে নাই আমাদের সাধ্যের বাইরে অতএব আমরা গোটা জাতি যেন আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ি সেটার জন্য অনুরোধ আজকের সমাবেশ আজকের অনুষ্ঠান থেকে আজকের পরামর্শ সভা থেকে ওলামা একরাম রেখে সকলের প্রতি সময়ত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আরোজ করব আল্লাহর বাস্তে যে সমস্ত ভাইরা আবেগ দিয়ে বিচার এবং ফায়সালা করছেন যারা বলছেন যে সাহাবিরা কি রসুল আকরাম সাদাল্লা সাল্লামের যুগে কি এরকম তারা কি ইয়ে করেছেন কি না অর্থাৎ তারা কি আপনার জামাত বন্ধ করেছেন কি না আমরা বলবো আমওয়াসের যে মহামারীটা ছিল ওমর ফারুক রদি আল্লাহ তালানহর যুগে সেখানে কিন্তু মোয়াজ আবু জবাল আল্লাহ তালা তার সৈনিকদেরকে বলছিলেন জনবিচ্ছিন্ন বা আপনার জনমানবহীন যে পাহাড় আছে সে পাহাড়ে তোমরা ছড়িয়ে পড়ো তারা পাহাড়ে যে ছড়িয়ে পড়েছেন এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে তারা জামরা সালা আদায় করতে পারেননি তো অথচ তখন যে জেহাদের জন্য সৈনিকরা সবাই দলবদ্ধভাবে সারিবদ্ধভাবে থাকত কিন্তু সেখান থেকে তিনি বলেছেন সবাই ছিটি ছড়িয়ে পড়ো কারণ মহামারী আগুনের মতো কোনো এলাকায় ছড়লে ছড়ালে সেটা গোটা এলাকার মানুষকে পেয়ে বসে যত দূরে দূরে অবস্থান করা যায় তত নিরাপত্তা লাভ করা যায় আর এই করোনা ভাইরাস সোশ্যাল ডিস্টেন্সই হলো একমাত্র সমাধান এর অন্য কোনো সমাধান নাই একটাই মাত্র সমাধান সোশ্যাল ডিস্টেন্স আমরা অনেকে বলি যে এই এরকম মুহূর্তে তো আল্লাহর দিকে আরও বেশি আসা দরকার তাহলে মসজিদে আমরা মসজিদে যাওয়া বন্ধ করবো কোনো বাসায় কেন নামাজ পড়বো আমরা বলবো যে আপনি আল্লাহর দিকে যাওয়ার জন্য মসজিদে যেতে হবে এমন কোনো কথা নেই মসজিদে যাওয়া ছাড়াও আপনি আল্লাহর দিকে যেতে পারেন মনে রাখা উচিত যে ঠান্ডা এবং বৃষ্টির কারণে যে ভয়াবহতা দেখা দিয়েছে সেখানে সাহাবাইকরাম বাসায় নামাজ পড়তে বলেছেন কেন তারাও তো বলতে পারতেন একই যুক্তি দিতে পারতেন যে না আপনারা কঠিন মুহূর্তে আরও বেশি মসজিদের দিকে চলে আসেন তারা বলে তারা কেন বললেন আল্লাহ সাল্লু ফিরে হারে কুমতা অবশ্যই বাসা বসতে নামাজ পড়ো যাই হোক এ বিষয়ে এখানে স্থানীয় যারা ওলামাইক্রাম যারা বিভিন্ন চিন্তার বিভিন্ন ঘটনা ওলামাইক্রাম একত্রিত হয়েছেন কফরুদ্দিন সরকার সহ সবাই একই মত পোষণ করেছেন এবং মুফতি দেল আসা বিশেষ করে জোরালো ভাবে বলেছেন যে জামাতে উপস্থিত হওয়ার সুন্নতে মহাকাদা অতএব আমাদের ভয়ের বা আতঙ্কের কোনো জায়গা যদি থাকে জীবনের কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে সুন্নতে মহাকাদা তরক করলে বড়জোর মাকরু হবে অতএব এই মাকরুকে আমরা অবশ্যই বরদাস্ত করে নিব কোনো অসুবিধা নেই তবে হ্যাঁ তাহলে আমাদের ফতোয়া যেটি রয়েছে এবং এরবেন স্কলারদের যে ফতোয়া রয়েছে বিশেষ করে মক্কা মদিনাতে যেভাবে সালা তাদের হচ্ছে এখন রামাইনে সেভাবে অর্থাৎ সৌদি আরব মসজিদগুলোতে আজান হচ্ছে আমাদের আজান হবে আর আজান দেওয়ার পরে মজেন সাহেব মসজিদে স্টাফ যারা থাকবেন ভেতরে তাদেরকে নিয়ে জামাতের আয়োজনটা চালু রাখবেন আর সেই সাথে আমরা বাকিরা বাসা বাড়িতে নামাজ পড়বো আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করি যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে রহম করুক হেফাজত করুন আমার বড় কষ্ট লেগেছে যখন আমরা মানে মানুষ মারা যাবে তাদেরকে কীভাবে দাফন করা হবে তাদের কীভাবে জানাজা গোসল দেওয়া হবে সে নিয়ে আলোচনা করছিলাম যে হ্যাঁ কি একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি আমরা হয়েছি যে আমরা জানি বুঝতেই পারছি যে শত শত হাজার হাজার হয়তো আল্লাহ না করুন লাখের পর্যায়েও হয়তো যেতে পারে সেরকম মানুষ মারা যাবেন তাদেরকে কিভাবে বিদায় দিব সেটার জন্য আমরা বসেছি কথা বলার জন্য পরামর্শ করার জন্য যে আমরা কি একটা পরিস্থিতির মধ্যে আসছি সেটা আমরা আসলে অনেকে হয়তো অনুভব করতে পারছি না এরকম মুহূর্তে আল্লাহর দিকে আমাদের আরও বেশি রুজু হওয়া দরকার গণ ইস্তেফার করা দরকার গণ হারে তবা করা দরকার আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে সে তৌফিক দান করুন এবং অতি দ্রুত এই মুসিবত থেকে আল্লাহ তালা আমাদের দেশের সমস্ত মানুষকে গোটা বিশ্বের সমস্ত মানুষকে আল্লাহ তালা হেফাজত করুন এবং সবাইকে আল্লাহ তালা নিরাপত্তা নসিব করুন আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে তবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসার তৌফিক নসুন নসিব করুন প্রিয় দর্শক আমরা এখানে আজকে বিদায় নিচ্ছি ইনশাআল্লাহ বিদিনলা আপনাদের সাথে অন্য কোনো সময় কথা হবে আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে নিরাপদে রাখুন সুস্থ রাখুন আমরা সবাই সোশ্যাল ডিস্টেন্স যেটা সেটা বজায় রাখি নিজে নিরাপদ থাকার চেষ্টা করি অন্যকে নিরাপদে রাখার চেষ্টা করি একটা কথা এটা উঠে আসছে যে রসুল করিম সাল্লা সাল্লাম বলেছেন ফির রাবিন্দ আলমাজ জুমে ফেরার আকমিন আল আসাদ কোষ্ঠ রোগী থেকে বাঘ থেকে যেরকম পলায়ন করে সেরকম পলায়ন করে আপনি এখানে শব্দটা দেখেন রসুল আকম সাল্লা সাল্লামের বাঘ থেকে যেরকম পলায়ন করে তো মানে বাঘ থেকে মানুষ পলায়ন করে কিভাবে সেরকম পলায়ন করতে বলা হয়েছে অথচ আমরা জানি কুষ্ঠ রোগে রোগীর সাথে মিশলে কুষ্ঠ রোগ হবে এই তো এর বিষয় তো কিছু না মৃত্যু তো হওয়ার সম্ভাবনা কম সেখানে রসুল আকম সাল্লা আসাল্লাম যদি এরকম বলেন তো আজকে করোনা ভাইরাসে যেখানে রোগীর সাথে মেশার ফলে আপনার মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে দিন দিন তাহলে সেখানে কত দূরত্ব আমাদের বজায় রাখা উচিত আর আমরা জানি এই রোগ কারোর ভিতরে আসার পর সাত আট দি
মানুষের শরীর থেকে একজন থেকে অন্যজনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে প্রিয় দর্শক এই সব বিষয়গুলোকে সামনে রেখে আমাদের সার্বিক বিবেচনা করে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা আমাদেরকে বাসা বাড়িতে খুব বেশি এবার বন্দি কি জিকির আস্কার মশগুল আপনার তওবা ইস্তেগফার মশগুল থাকতে বলা হয়েছে আর মসজিদে উপস্থিতিটাকে অত্যন্ত সীমিত আকারে নিয়ে আসার জন্য বলা হয়েছে আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে নিরাপদে রাখুন হেফাজ রাখুন এবং আল্লাহ সুমা তালা গোটা বিশ্বের মানুষকে আল্লাহ তালা হেদায়তের পথে আসার তফিক নসিব করুন এটা যেন আমাদের সংশোধনের মাধ্যম হয় কারণ হয় হাদাবা ওসাল্লি ওসাল্লিম আল্লাহ নবীর মোহাম্মদ আলী আসাবাজ মাইন ওজাজাকমুল্লাহ খেরা ওসাল্লাম আলিকুম রহমতুল্লাহি অবরকাতু